ब्रेकिंग दर बुगिया ता कोरोना चा दैनंद दिन रुग्णान मदे विक्रमी वाड सरी आणी गेल्या 24 ता साथ तीन लाखान हुन अधिक नविन प्रकरण नुंदोली गेली केंद्रिया आरोग्य मंत्रालेने जारी केलेले आकडेवारी नुसार गेल्या 24 ता साथ साधारण 3 लाख 17532 रुग्ण आढळले यापूर्वी भारतात गेल्या वर्षी शेवट 15 मे रोजी 3 लाखान हुन अधिक प्रकरण नोंदवल्या गेली होती तिसऱ्या लाटेत या आकड्याला स्पर्श करण्यासाठी केवळ 23 दिवस लागले आणि दुसऱ्या लाटेला सुमारे 60 दिवस लागले या नवीन आकडेवारी नंतर आपण जर पाहिलं तर कोरोनाने आठ महिन्यांचा रेकॉर्ड तोडला बोलूयात आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लिहिला रामदास आपल्या बरोबर प्रशांत ज्या प्रकारे पहिली लाट दुसरी लाट याची तुलना करून तिसऱ्या लाटेमधली जी आकडेवारी ज्या कालावधीत खरं तर पुढे येताना दिसते ही बाब गंभीर आहे का बरोबर ही अतिशय गंभीर बाब आहे ज्या पद्धतीनं आकडेवारी पाहायला मिळते साधारणतः तीन लाख सतरा हजारापेक्षा जास्त हे रुग्णांची संख्या आहे करोना रुग्णांची संख्या देशभरात आणि ज्या पद्धतीनं गेल्या चोवीस तासातली आकडेवारी आहे ज्या पद्धतीनं वैज्ञानिक तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं होतं की साधारणतः सहा ते सात लाख आठ लाखापर्यंत ही आकडेवारी जाईल फेब्रुवारीच्या महिन्यामध्ये त्या पद्धतीचे संकेत मिळत आहे दर एकीकडे चाचण्या कमी करायला केंद्र सरकारने सूचना केल्या आहे जे ज्यांना लक्षणं असेल त्यांच्याच चाचण्या करण्यासंदर्भात सूचना केल्या जातात तरी पण ज्या पद्धतीनं सा एकीकडे चाचण्यांची संख्या कमी झालेली आहे चाचण्यांची संख्या कमी झालेली असता असतानाही तीन लाखापेक्षा जास्त आकडेवारी येते याचाच अर्थ देशामध्ये ओमायक्रॉन आणि डेल्टा प्लस या दोन्ही व्हेरियंटचा जोरदार प्रकोप आहे असे बनावं लागेल कारण की दररोज ही आकडेवारी वाढत आहे काल दोन लाख अडुसष्ट हजार असलेली आकडेवारी आज तीन लाख सतरा हजाराच्या जवळपास पोहोचलेली आहे महत्वाचं म्हणजे हा जो ज्या पद्धतीनं पहिल्या लाटेमध्ये जर बघितलं तर पहिल्या लाटेमध्ये साधारणतः हा आकडे या आकडेवारीला पार करण्यासाठी साधारणतः शंभरपेक्षा जास्त दिवस लागले दुसऱ्या लाकडे आकडेवारी साठ दिवस आणि तिसऱ्या लाटेमध्ये जर बघितलं आपण या तेवीस दिवसात ही आकडेवारी पार झालेली आहे याचाच अर्थ असा होतो की गेल्या दोन्ही लाटेच्या तुलनेमध्ये ही लाट जास्त संक्रमित आहे आणि त्यामुळे ओमिक्रॉन असो की डेल्टा प्लस असो यांचं संक्रमण जोरायला सुरू आहे आणि त्यामुळेच केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेलं आहे की ज्यांना लक्षण आहे त्यांची चाचणी करा तसं असताना देखील ही आकडेवारी मिळत आहे याचाच अर्थ असा होतो की आता लोकांनी जास्त सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन सदृश्य परिस्थिती आहे अनेक ठिकाणी संचारबंदी देखील राज्यात लागू आहे देशातील सात ते आठ राज्य असे आहे जिथे सगळ्यात जास्त संक्रमण आहे ज्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे दिल्ली आहे त्यानंतर तामिळनाडू आहे केरळ आहे त्यानंतर मध्य प्रदेश आहे या राज्यांमध्ये जो संक्रमणाचा दर जास्त आहे आणि देशभरातील जर बघितलं संक्रमणाचा दर तर एकोणीस टक्क्यापेक्षा जास्त आहे याचा या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती ती तीन ती स्मृतीकरण जी आहे ते जे का पाळणी काळाची गरज झालेली आहे एकीकडे बाहेर गेल्यानंतर हात धुणे त्यानंतर सहा फुटाचं अंतर शारीरिक अंतर पाळणे आणि बाहेर निघताना घरातून मास्क बाळगणे देश देशभरात थंडी तर आहेच पण या थंडीचाही परिणाम या ओमिक्रॉनवर होतो का हे देखील पाहणं महत्व ठरणार आहे पण कारण की ज्या पद्धतीनं दोन ते तीन आकडे दोन लाठीची आणि तीन लाठीची आपण जर सदृश्य परिस्थिती बघितली तर थंडा थंडी असो गर्मी असो यावर मोठा परिणाम होताना पाहायला मिळत नाही आहे आणि ती आकड्यावरती सतत वाढत जाते एक उंची त्यांनी गाठल्यानंतर एक पर्वोच्च बिंदू गाठल्यानंतर लाठीने त्यानंतर संक्रमण कमी कमी होत जाते रुग्णांची संख्या कमी होते असं पा या दोन्ही लाठीच्या पूर्वी पाहायला मिळत त्यामुळे त्याच प्रकारची परिस्थिती आता असते का हे देखील पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे विशाल प्रशांत आपल्याबरोबर असाच थांब इतर एक घडामोडींना घेऊन मी तुझ्याकडे पुन्हा एकदा येणार आहे तोपर्यंत आपण जाणून घेत ती आणखीन एक महत्वाची घडामोड ती अशी आहे की कोरोनामुळं ज्या मुलांनी दोन्ही पालक गमावले त्या मुलांना मदत देण्याचा प्रयत्न करा तसंच अनाथ मुलांपर्यंत पोहोचून त्यांना मदत देण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना सुप्रीम कोर्टानं देऊ केले एवढंच नाही तर कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना पन्नास हजारांची तातडीनं मदत देण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टानं देऊ केले ज्या राज्यांनी कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना पन्नास हजारांची रक्कम दिली नाही अशा राज्यांची सुप्रीम कोर्टानं कान उघडणी केली आहे आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं आंध्र प्रदेश आणि बिहारच्या मुख्य सचिवांना ऑनलाईन सुनावणी सांगितलं कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्यांना आर्थिक मदत न केल्यामुळं तुमच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं बिहार आणि आंध्र प्रदेशातील सचिवांना विचारला बिहार आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबियांना सर्वात कमी मदत केली आणि त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं दोन्ही राज्यांची चांगलीच कान उघडणी केली बिहारमध्ये कोरोनामुळे केवळ बावीस हजार लोक मरण पावले यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नसल्याचंही कोर्टानं म्हटलेलं आहे
याचबद्दल आपण बोलणार आहोत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लिला रामदास आपल्याबरोबर आहे प्रशांत ज्यावेळेस एखाद्या गोष्टीची दखल खुद्द न्यायालयाला घ्यावी लागते आणि ती वारंवार घ्यावी लागते तर याचाच अर्थ की तो प्रश्न सुटलेला नाही आहे असंच कोरोनाशी संबंधित जी मुलं आपल्या आई वडील कमावून बसले किंवा जवळची लोकं कमावून बसली त्यांना मदत देण्याचा मुद्दा आहे याविषयी आता न्यायालयाने काय भूमिका घेतली आहे ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये ही सुनावणी झाली या सुनावणीच्या दरम्यान सर्व राज्य सरकारांच्या त्या त्या सरकारच्या सरकारी वकिलांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या होत्या महाराष्ट्राचे सरकारी वकील राहुल चिटणीस देखील त्या सुनावणी दरम्यान उपस्थित होते महाराष्ट्र देखील विचारणा करण्यात आली की साधारणतः आपल्याकडे दीड लाखापेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालेला आहे कोरोनामुळे त्या सगळ्यांना किती मदत पोचली त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं की आतापर्यंत आम्हीही बहुतांश एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार लोकांना मदत पोचवली आहे दोन हजार लोकांना दोन मदत पोचायची आहे त्यावेळेस त्यांनी सवाल केला की साधारणतः दोन हजार लोकांना केव्हा मदत मिळेल कारण की जेव्हा आम्ही जेव्हापासून ही सुनावणी सुरू सुरू केलेली आहे सुनावणी सुरू केल्यानंतरही गेल्या अनेक दिवसापासून या संदर्भात जर बघितलं आपण तर कुठल्याही प्रकारची उपाययोजना केली जात नाही अशी सुप्रीम कोर्टात वाटत होतं आणि त्याच भरतीने जर बघितलं एकीकडे आंध्र प्रदेश असो बिहार असो या ज्या दोन्ही राज्य सरकारांनी दावा केला त्यांनी म्हटलं की आमच्या इथे कमी मृत्यू झालेले आहे यावरती सुप्रीम कोर्ट विश्वास द्यायला तयार नाही आपल्याला माहीत असेल की साधारणतः कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं अनेक कुटुंबातले अनेक मुलांचे अनेक कुटुंबातले कुटुंब प्रमुख गमावलेले आहेत त्यानंतर अनेक मुलांनी आपले आई वडील किंवा आई किंवा वडील असं गमावलेलं आहे अशा सगळ्यांना पन्नास हजार रुपयाची मदत द्यावी असं सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं सुचविलं होतं आणि त्या आधाराने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अंमलबजावणी करावी अशा प्रकारची सूचना देखील सुप्रीम कोर्टाने दिली होती पण तरी पण या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम काही राज्य सरकारांनी केलेलं आहे त्याचमुळे या राज्य सरकारांना स्पष्ट सुनावण्यात आलं आहे की जर आता आपण हा आदेश पाळत नसेल तर आपल्यावरती अवमान केल्याची अंतर्गत का कारवाई करण्यात येऊ नये त्यामुळे आता ज्या पद्धतीने साधारणतः जेव्हा आगामी सुनावणी होईल त्या सुनावणीमध्ये खरंच या प्रकारे जी मदत घेत दिल्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या होत्या की जो आदेश दिला होता त्या आदेशाने या सगळ्या राज्य सरकारांनी मदत केली का हे पाहणं मदत ठरणार आहे पण या सगळ्या निर्णयामध्ये हे स्पष्ट जाणवते की राज्य सरकार हतबल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाला पुढे येऊन या प्रकारचे आदेश द्यावे लागते हे या देशासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे कारण की सुप्रीम कोर्ट जर सज्ज नसतं तर या कुटुंबांना कोणीही बघणार नसं नसतं असंही म्हणावं लागेल त्यामुळे राज्य सरकारांची हतबलता आणि सुप्रीम कोर्टाची सक्रियता हे अत्यंत महत्वाचं आहे या प्रकरणामध्ये आणि जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट सक्रिय राहील तोपर्यंत अशा प्रकरणामध्ये निश्चितपणाने कानून उघडणी करण्याचं काम खास करून राज्य सरकारांचं सुप्रीम कोर्टात करत राहील हे या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या माहितीबद्दल आपण पाहतोय सुप्रीम कोर्टाने अखेर या सगळ्या विषयामध्ये आपली भूमिका